。相信对动漫和电玩有兴趣的人，大概都会在不同的作品里听过“阿修罗”这三个字吧。通常出现在动漫或电玩作品里的阿修罗，大多是一些拥有强大力量却又带点邪恶的角色，亦或是一些需付出极大代价的大绝名称，对吧？那么这个听起来很帅气的名字“阿修罗”到底是什么东西呢？阿修罗最早起源于印度神话，后来因佛教诞生于古印度，也对印度神话中的阿修罗做出新的解释。如果要把佛教中的阿修罗也放在影片中的内容的话，会扯到佛教的三界、六道轮回，还有天龙八部。我觉得太艰深难懂，故事也没那么有趣。比较值得一提的是，在佛教中，阿修罗一族，男的极丑，女的极美，但没有美食；而天神则是相反，有美食而无美人。双方经常互相嫉妒开战，但阿修罗一族往往大败而归。所以这次影片的内容还是会以印度神话中的阿修罗为主。阿修罗来自梵文，修罗为端正的意思，阿修罗为不端正。阿修罗在佛教中是个恶神，天生好斗，而且嫉妒心强，属于凶猛好斗的神灵。而在印度神话中，阿修罗则并不完全是善或恶的代表。小如海是印度教著名的创世神话故事。其实，天人和阿修罗都是由印度婆罗门教的最高神祇梵天所生。本来，阿修罗和天人都是和睦相处，那么是什么事使他们大打出手，打了个永无止境呢？原来，虽然天神是神，寿命也比人类长得多，但也不是长生不老。因此，众神一直被这个问题所困扰。而众神的居所中心有一座山，叫做须弥山。如果对应到希腊神话的话，差不多就是里面的奥林匹斯山。须弥山四周被宇宙海如海所包围，如海中蕴藏着一种可以让众神长生不老的甘露。天人和阿修罗都想得到它，双方在一次激烈的争执后，梵天不堪其扰，告诉他们，想要取得长生不老的甘露，你们就必须合作，一同搅拌如海。最后，双方依照约定再平分甘露。开始搅拌之初。皮湿奴先将各种仙药灵草投入如海之中，并对众人说：“为了使我们的力量凝聚在一处，需要一根巨大的搅拌棒。我们用须弥山作为搅拌棒，它足以承受翻搅如海时的力量。”皮湿奴亲自化身一只大乌龟沉入海底，作为储的支撑点，还用自己的法身压在山上来保持平衡，以巨神那家的身体作为缠绕在须弥山上搅储的搅绳。阿修罗和天人们分别拉着蛇头以及蛇尾，以轮流拨动巨蛇身体的方式一起搅拌如海。每拉一次，巨蛇就因为疼痛难耐，吐出大量的浓烟与火焰。因为阿修罗拉着蛇头的关系，总是被烤得漆黑；而天人们拉动的蛇尾，则因为摆动，有的是清凉舒爽的和风。经过上千年的搅拌，在如海翻腾的过程中。各种新的生命和宝物随之诞生，但在转动的过程中，因为山体的快速转动，山上的生物就会衰落海中，有些还会被突如其来的大火烧死。大火将其冲刷至如海中，成为如海的养分，也提高了甘露的效益。之后，巨蛇的忍耐似乎到了极限，忍受不了翻搅的疼痛，而吐出了大量毒液。这毒液可厉害了，足以毁灭三界。眼看情势危急，于是众神向湿婆求助。湿婆不忍众生受苦，只好硬生生将毒液吞入口中。而湿婆的妻子雪山神女扼住了湿婆的喉咙，阻止毒液进入湿婆的身体，最终三界得以保存。但是湿婆的喉咙被毒液烧灼成了青紫色，因此湿婆又称为青喉者。最后甘露终于浮出，但却出现在阿修罗的这一边。被意图独占的阿修罗率先抢走。阿修罗刚要引用，皮湿奴担心阿修罗喝了甘露后会破坏三界的平衡，对诸神不利，于是将如海溅起的浪花化成无数飞天女神。这些飞天仙女有着曼妙的姿态、美丽的服饰、赤裸的上身、跳着诱人的舞蹈。阿修罗们看得魂不守舍，忘记了手中的甘露。天人们趁机夺回甘露，一一服用，获得了长生不老。一个神智较为清醒的阿修罗罗喉，眼看甘露要被天人们喝完，于是偷偷化作天人的模样，混在队中也喝了一口甘露。但他的行为被日神和月神发现，马上报告给皮湿奴。皮湿奴在甘露尚未经过罗喉喉咙的时候，射出法轮将罗喉的头砍下，罗喉的身体马上死去，但他的头因喝过甘露得以长生不死。
。罗伯特头知道是日神和月神打的小报告，害他功亏一篑。为了报仇，他一直追杀着日神和月神，偶尔追上就把日神和月神吞入口中，造成日食和月食。但因为喉咙以下没有躯干，日月就从他敞开的喉咙跑了出来，食便结束。因天人私吞可以长生不老的甘露，还将阿修罗一族赶至地下世界，自己霸占天界，导致阿修罗一族大为不满，彼此间的仇恨不断加深，也开始了无止境的战争。除此之外，也许你会想知道，在印度神话中，众神的居所旁是一片如海；而在古希腊神话中，也有把银河系形容成 Milky Way， 也就是乳之路的说法，很酷吧？此后多年，阿修罗一族很想要重返天界，无奈天神实力太强，每次都被打得节节败退。有一位叫做多罗加的阿修罗王，从小就在这样的环境中长大。多罗加自诞生以后便一直苦行，渴望获得更强大的力量。他在冰天雪地中脱光衣服，锤炼身体，又把自己放在火堆上炙烤，把自己的肉一块块割下来扔到火堆里，直到变成一副骨架。如此苦行，震惊三界。梵天被他的诚心所感动，来到他的身边，说能够给他力量。阿修罗王因为想要向天神复仇，于是祈求梵天，希望得到永远的胜利，也就是不死之身。梵天觉得阿修罗王狮子大开口，便不满地说：“你的愿望太大，会改变世间的运行和秩序。我能赐予你不死之身，但一定要有个弱点。”阿修罗王想了一下，便说：“不如只有出生之女才能杀死我，如何？”梵天听到后，便爽快地赐予阿修罗王这个有瑕疵的不死之身。有梵天加持的阿修罗王，不久后便重启战火，攻上天界，把天兵打得落花流水，任何的武器都无法伤及阿修罗王。之后，天神们去询问梵天，但梵天也只稍微讲了一下事情的经过，就马上装睡，不想多说。气愤的天人去找皮湿奴，希望想办法与阿修罗君抗衡。可是，即便是印度教三大主神之一的皮湿奴，也对受梵天加持的阿修罗王无可奈何。最后，人们只好转向寻求毁灭之神湿婆的帮忙，但因为湿婆正在山中修行，所以只好由湿婆的妻子雪山神女出面解决。那时，天人齐聚一堂，阿修罗王的手下正在外面校正。众神想起梵天曾经提过，唯有出生之女才能击败阿修罗王，但在场的女神没有一个合适人选。众人将目光投向雪山神女身上，雪山神女决定挺身而出，拯救天界。于是天神们将自身的法器与神力授予他。当雪山神女进入禅地，忽然眉头一皱，就从额纹中跳出一只老虎，上面坐着一位全身金光的女神，光辉灿烂的让人难以接近，所以被称为南继母。手持各种武器，而且有数不清的裸体女兵作为侍从。南继母一出战，就消灭了阿修罗王的前锋大军。但天神并未开心太久。很快的，当他们攻入阿修罗王的主营后，杜尔加发现，只要一杀阿修罗王，他所溅出的血肉马上就会生出新的阿修罗。所以敌人是越来越多啊！南继母反而还被包围了。女兵们与众神士气低迷、力不从心的氛围，也连带影响了南继母的心。结果就在极度的愤怒和绝望下，南继母的心中散发出了一道黑暗的光。从中踏出一个黑色的少女，张着血盆大口出现，把众神吓坏了。由于她全身黑青色，所以名叫卡利。她一现身便手持弯刀冲向战场，砍杀敌人，把阿修罗头盖骨当晚盛着他们的血饮用解渴。自卡利出生后，开始有许多住在坟场的女妖、鬼女、魔女。罗刹女自愿前往战场，为卡利助战，并将卡利奉为女主人。卡利开始杀死数以万计的阿修罗王分身，并且与许多的魔女一同将阿修罗王的血肉吃掉。最后，卡利大口一张，利用自己出生之女的优势，吞噬了阿修罗王。但卡利越杀越疯狂。很快，阿修罗一族就被吃紧了。但卡利已经杀红眼，心中只剩下一个念头，就是毁灭。卡利吃尽了血肉，杀尽了敌人，并且以首级作为项链，尸臂作为裙摆，皮肤上涂着尸灰和鲜血。于是他的新名称就叫做石母，代表时间的结束和生命的末端。他在战后无法控制自己的理智，疯狂找寻敌人，但战场上的敌人早被卡利杀得连灰都不剩。这时，天上的众神仪仗前往战场，带着各式贡品要来向卡利献贡。结果一遇到卡利，卡利就举刀而来，杀死许多接近他的天人。所有天人都被这一幕吓傻了。
卡利喝下天神的血后，发觉自己爱上了血味，便升起吃尽众生血肉的恐怖想法，只好开心地跳起舞来，准备要到人间去。此时大地震动，唤醒了禅定中的师婆。师婆见不到自己的妻子，便前往皮湿努那询问他的去向。天众中的南靖母现身，告知说：“我就是雪山神女的化身，你既是我的父亲，也是我的丈夫。”当时作战，眼见无法胜过阿修罗王，结果就在愤怒的念头中，雪山神女现身出现在我的心中，并生出了极为恐怖的卡利。她是雪山神女的直接显现，是你妻子心中最为愤怒和邪恶的一面。师婆听了，马上前往战场，见到了卡利，看着他双脚大力践踏土地。大地面临毁灭，众生将受此难，令三界众生的生活都受到影响。师婆为减轻众生的痛苦，就躺在卡莉的脚下任其践踏。卡莉一发现自己脚下踩着丈夫，便羞愧的停止作舞。之后，卡莉与师婆结为夫妻，并住在坟场。两神交媾后，在沉睡中醒来，变回原本的样子。两人就回到天上，可是因为雪山神女已经承诺，成为世间上所有魔女的主人。便在夜晚会以卡伊的形象出现在坟场，与魔女们聚会和游戏。时至今日，因在传说中阿修罗一族常与天人征战不休，也发展出了“修罗场”一词。“修罗场”指的是阿修罗毕生以战斗为目标，他们之间搏斗的战场。人们通常用“修罗场”来形容惨烈的战场，后来引申出一个人在困境中做绝死奋斗的意思。这次影片即将进入尾声，如果你喜欢这类型影片，不要忘记按喜欢。或分享，想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。